你今天该交我秘籍了吧？今天，还是全年。啊，好开心啊！哎、多了，多了。现在轻松，要好好练，说明下一次就快了。我就再练最后一次，如果再不成功，我就……你就怎样？<笑>就再练一次呗。您好，恭喜你获得了参赛资格。谢谢，恭喜你，再见。再见。谁打电话？未来之星组委会。啊，丫头，选不上没关系啊。说让我去见导师，要面试通过。我这这这这是好事儿啊！这你怎么一脸不高兴的样子啊？吓唬我的吧？导师是谁呀、啊？是谁都不重要了，反正不是江千帆。这丫头。你比视频更漂亮了一些，有这么漂亮的女孩跟我一起直播
，那我的粉丝很快就会破一百万的。来，给我的粉丝露一下你的手艺吧。对不起，鲍里斯先生，我非常不喜欢你说话的语气，而且我也不想拿你当导师。不过，既然来都来了，我也不介意给你的粉丝露一手。可是我特别喜欢你的语气，来，我们开始吧。千万不要客气，冰箱的东西随便用。要不然人家会觉得我很乱。来，亲爱的粉丝们，请看林小雨的表演。鲍里斯，豌豆和虾仁，尝尝吧。看起来不错，做的也挺快。独乐不如众乐，来，慢着吃。等等，为什么虾一样，你的就更透亮？而我的就发红，你先吃吃看。为什么你的口感比我的更丰富？为什么鱼味更足更耐嚼？为什么？为什么？为什么？你是个十万个为什么小姐。那看来，我就不用吃你这道菜。你快告诉我为什么？首先，你取掉了虾尾，而我保留了，这样的在观感上我的菜更漂亮了一些。然后我在冰水或虾壳，保持虾肉的透亮的颜色，不被氧化。还有，我加入了鸡头米，因为虾肉和豌豆都是很嫩的，缺乏嚼劲儿，但鸡头米能增加耐嚼感。最后一个。请直播观众朋友们，你们也听好了，就是我出国之前比林小雨嫁大婚多吵三秒钟，千万不要小看三秒钟，味道和温度都有了质的飞跃，差异。其实我很早就知道，你是因为关注蒋庆凡吗？对，我知道你跟他不和。当初，蒙哥马利选他去未来之星大赛，而不是你。
是呢？如果当初是我，大家就会把我当成传奇。在蒙古里，葬礼致辞也应该是我，而不是姜。你比他更早跟蒙哥马利学习，那为什么会这样呢？这个也要问江浅，我也会问他，只不过不是现在。现在问他也问不出真相。我比任何人都了解江浅范，他是一个好胜心非常强的人。按道理来说，他不应该收恶龙公主当徒弟。这个事儿我一直到现在还没弄明白。你姐姐呢？有什么特别之处吗？她好吃懒做，一无是处。不可能。再想想。味觉比较发达，算特长吗？啊，对不起，鲍里斯先生，刚刚是我冒失了。不过我现在决定了，我要选你做我的导师。为什么改变主意？因为我们有着共同的敌人，他们都抢走了本该属于我们的东西。我要跟你一起打败他们。<笑>我真的很高兴你这么想的，是我做的菜给你带来的。豌豆和虾仁，只不过是一道家常菜。不过你做的，给了我非常大的冲击力你好，对不起，打烊了。这才几点就打烊了？黄石先生，你好，我是布鲁。布鲁啊，哎，很不巧你来的不是时候，我马上要去钓鱼，今天没时间跟你谈工作。可是，马上就要到用餐时间了，您怎么可能去钓鱼啊？你没看到今天的天气吗？这么好的天气，水温上来了，桂鱼就会从深水上来觅食。啊，想做正宗的糖醋桂鱼，就得现在去钓。在这样的天气里，钓鱼确实是个好选择。我还喜欢听戏，我要听着越剧钓鱼。您是不是从来没钓上来过？怎么知道？锣鼓声音会把鱼吓走的，这样，我们还是边喝酒边钓鱼吧。为什么我要带你去钓鱼？那太可惜了，这个五十年的白蒲黄就浪费了。你小子很有眼色，这么喜欢中国的传统，哈，我果然没有选错人呐。走。跟我一起钓鱼去，太好了，真棒！帮我拿好箱子，嗯，别忘了还有音响。哎，好嘞。蒋金帆，开门。可颂，林可颂。美女姐姐，林可颂呢？林小姐她，她在练习。不是你，你什么情况？林可颂昨天晚上打电话跟我说，你晚上不让她吃东西。哦，所以是有人打电话给你，你今天来兴师问罪了是吧？没错，我就来兴师问罪了。你赶紧让他出来见我。他的程度你知道，接下来一个多月，他得当一年来用。一个月当一年来用
一个月就算每天晚上不睡觉，也只能当两个月来用。哎，行了，你别废话，你赶紧让叔来接我，我要带他去吃好吃的。哎，你们这，我今天要不让你见他，你就不会走了是吧？没错。行，跟我来。呢？你不是叫我来看他吗？他人呢？丽娜，啊，林可松不见了，去那边找一下。哎，好。林可松，佳先生，找到没？那边我都找过了，没有啊。不是，到底什么情况啊？先去找他，如果他有心回家，立刻通知我。好的，简先生。我先去换衣服，你要不要跟着去？那你去找他呀。哎，那你有消息告诉我。一百六，好好，转过去了啊！师傅您稍等一下，谢谢啊，慢走慢走慢走，哎，叔叔，叔叔我来了，可送来了，那个你能不能先把我外面那车费帮我付一下？啊，行，我没有手机，没钱，你进去吧啊啊，那我先进去了。行了，你叔叔有钱啊，嘿嘿，老板多少钱？嗯。慢点儿，慢点儿。你呀，真行啊，丫头，合着你是偷跑出来的。那你得给家人打个电话，要不然他找不着你，该着急了。我觉得他不是很家活的时候。嗯，那江千帆确实够狠的啊。但是你无论如何得给他说一声，万一他报警了，那不更麻烦吗？喂，喂，林可松，你在哪儿？我在外面找吃的呢，我吃完就回去，再见。喂，好嘞，谢谢啊。怎么着？嗯，要不要再来碗面呢？哦，嗯，吃不住嘛。你是该吃饱了，要不然呢，我得带你去医院检查检查喽。嗯，小雨在后面嘛，我去找他吧。去吧，去吧啊！拜拜。哎，慢点啊！哎，这孩子。你还知道回来呀、啊？我想家了呀。你还真是不客气，这是我家，不是你家。怎么了？生气啦？因为江千帆？是说你不在乎吗？你要是真的这么喜欢他呢，要不这样，我去求求他，让他一起交咱俩，好不好？你装什么好心啊
，你是不是自我感觉特别良好？从小到大都是你穿我的。那不是因为你个长高吗？哎，你真是太有心机了吧？还是我太天真？我早应该看透你了，我就不会一直被你傻呵呵的利用。人心隔着肚皮，原来谁都会骗我，家人也一样。不是你瞎说什么呀？我是你姐姐，我骗你什么了？为宋以然来上海是假的，找江千帆才是真的，对不对？你和江千帆的关系根本就不像你说的那么简单，对不对？海选的时候还假装讨厌江千帆，你真是个戏精啊！我怎么遇见他的？你不是都清楚吗？说那么难听，至于吗？你要不乐意听，滚啊！这两天垃圾盯紧一点，湿垃圾、干垃圾分清楚一些啊！行了，你去忙吧。好嘞。哎，可颂啊，这，叔叔，我先走了。你，是不是小雨说什么难听话了？我我没有，我该回去了。您照顾好身体。真的有小雨说的那么心机吗？为什么总觉得我自己脑子不够使，对周围发生的一切都看不明白啊？怎么办才能让小雨不再生我的气呢？在比赛里故意输给小雨吗？痴心妄想！凭小雨的水平，我下辈子也赢不了他呀！该怎么办呀？这人是不是有点眼熟啊？一、二，别做了，回去再做。这人多难看。你先告诉我，为什么你从叔叔家出来一副愁眉苦脸的样子？其实挺妙的，我也遇过这种事。奥里斯，你听过吗？未来之星那个导师啊，嗯，他其实是我的师兄。当年蒙哥马利选了我，而没选他去参加未来之星大赛，所以他也很恨我。那你怎么做的？我把冠军拿回来。那他不是更恨你了吗？不然呢？让他一辈子嘲笑我的无能，这样对事情有帮助吗？林克松，你听我说句话。想要别人听你说话，光靠拍拍肩膀是不够的，你得自己强大才行，你得成为胜利者。你说的肯定不是我。哎，老林，你去哪儿了？你怎么在这儿啊？你去哪儿了？去哪儿也逃不出江先生的五指山。好你个江金帆，你居然骗我！骗你什么了？他骗我说你不见了，害得我在整个上海找你半天。你们可以继续聊，干脆坐到沙发上，浪费的时间还不够、啊。我先去换衣服了。哎，等会儿。不是老林，你到底为什么要逃呀、啊？你如果在这不开心，你就跟我说，有我在，他不会不让你走的。我什么我啊？你根本就不是这块料，你就老老实实的，开开心心跟我做一个吃货挺好的，走吧。你才不是这块料呢！哎。小面包，宁大姐，这是，这是江先生让我为你准备的。这是江千帆本人叫你准备的吗？当然了，你看看还有什么需要吗？没有别的需要了。好，那你快吃吧。<笑>
，你怎么知道我要来找你啊？是不是有问题要问我？你到底要怎么惩罚我？你一直不说，我就老感觉有个靴子没掉下来，我心里难受的慌。本来都不想扔靴子了，但难得看到你那么诚恳。我走了，走了，走了未来之星厨艺大赛公布了进入到八强的选手和他们的导师，他们分别是维克特和他的导师昆汀夫人，林小雨和导师鲍里斯，林可颂和导师江千帆，布鲁和导师黄石，后藤信和导师哈金斯。哟，比赛名单已经公布了，看来江千帆心意已决呀。妈妈，如果你有一朵花，你等了很久，但是他却对着别人开放，你会怎么办？那说明他根本不属于我，我祝福他。可惜我做不了，我会掐死他。让他枯萎在我花瓶里。It is。有人想要尝尝吗？我新想出来的菜式——维克特蜜汁鸡肉卷。宝贝，你不觉得下午茶吃鸡肉卷有点奇怪吗？你是组委会最看好的选手，那么紧张。我紧张？整个比赛里。我只对江千帆感兴趣，妈妈，这个鸡肉卷可是我用松露、鹅肝和鸡腿肉打成慕斯，再用迷迭香加上蜂蜜，然后涂在鸡肉皮上酿烤。我只能说，没有什么能比这个更加迷人了。当然，你的姐姐现在可能只有美食才能让她开心一些。和迷迭香一样忧伤的美人，请和我一步餐厅吧。谢谢。据悉，恶龙公主正在接受导师江千帆的封闭培训。封闭培训就能把恶龙公主培养成屠龙勇士吗？江千帆，你太自信了吧！
鲍里斯先生，我请求你也把我关起来封闭训练吧。被吓到了，我鲍里斯啊，掀翻了这么多米其林餐厅，秘诀是什么？我用的是长矛，挑到他最薄弱的地方。鱼儿，你不能跟着别人跑，你要有自己的节奏，同时把对方的节奏打乱。来，我们吓吓他们。大家好，我叫林小雨，在这里，我替我的导师鲍里斯正式向江千帆宣战。我的导师鲍里斯是江千帆的同门师兄，江千帆会的，鲍里斯也会，我也会。火腿配松茸，姐姐，江千帆。没有教过你这道菜吧？嗯。江千帆，我是从地狱来找你的，你最好拼尽全力来对付我吧，别让我失控。小雨的导师是你的师兄啊？嗯。那小雨为什么要这么做？这个你不需要知道，你现在只需要知道，小雨和波尔斯的组合非常厉害。那你赶快教我点秘籍啊！小雨从以前就比我厉害，虽然这件事我从小就知道了，但是我也不想说的太惨，太没面子。行，我越着急越得慢慢来。继续支撑，时间走完之后再回去练习长言。不准头条时间啊！啊，李燕来了，客气。再这个是香薰灯用的精油啊，这要跟你说快用完了，你就送过来了。昆婷小姐记得清楚。哎，对了，先生呢？当然是在厨房。啊，行，谢谢你，大姐。好。进来。是啊，江先生，办好了，正赶上最新的一期。日期是哪一天？啊，就是今天。那太好了，你赶紧给他送去。嗯。呃，江先生，我能不能单独和您谈几句啊？你就在这儿说吧。好。那个事儿是我做的不对，我发誓我以后不会再这么做了。李安，我不解雇你，去看在你那么多年跟我尽心尽力的份上。但你应该知道，我最讨厌别人骗我。是，可是我别说了，我知道你有你的苦衷。行了，赶紧去。嗯，好的。他骗你什么了？他说你结婚了。人都到齐了吗？啊，到齐了。嗯，先上凉菜吧。哎，好的，我去通知厨房。嗯、呃，您好，啊，您是宋玉然先生吗？对，我是。就你找我是吧？啊、你好，宋先生，我是江千帆先生的助理，他有东西要给您。
火蝎特种部队体验营，挺帅的。江千帆有意思，就谢他。来了一男生，非要点菜单上没有的菜。哎，你好。哎，这丫头怎么过来了呢？你好。你好，请用这个，给我做点什么？不会吗？一个破鲍鱼有什么不会的？但我又不是你的私人厨师。菜单在这里，想吃的自己点，其他的没有。厨艺大赛上，你可不能保证什么食材你都做过。我说你怎么看着这么眼熟、啊？你比照片上看着更年轻。维克特·昆汀。哎，丫头，什么情况啊？哎，这这厨师现在都这么牛吗老汤极品鲍鱼，最传统的做法。汤汁浓郁，说明你有一定的基本功。汤汁并未完全渗入鲍鱼内部，说明你对时间的控制还不够好。与芦笋的搭配也十分的老套，你只是简单的把两种食材放在了一起，毫无想象
我的想象力是留在比赛时候用的，什么样的人配吃什么样的菜，你丝毫不值得我为你浪费时间。是吗？还是你被食材的价格吓到了，担心做砸，所以选择了最传统的做法。嗯嗯嗯，我被一个鲍鱼吓到了，满意了吧？我看你根本不是什么恶龙，就是个弱鸡儿。好了，站住！你是来找林可颂的？怎么，我认错了吗？那你是？我是林小雨，鲍里斯的徒弟。你这么狂妄，不如露一手。就等你这句话。开始吧。面粉和黄油应该有吧？当然有咱咱咱们那不也好了吗？好，行行行行行，来来来来来来来来来来，哎哎哎哎呀哎呀，哎。哇，咱们这好吃，咱们那好吃，就是比较比较烫。流沙包当然烫了，你看沙都流出来了，能不烫吗？最好吃了。行，干活了，干活了，赶紧干活。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，师傅，你这个工作挺酷哈
。哎，你们那儿有没有打枪的？我打枪去准。哎，师傅，还有多远啊？那个，我想上个厕所。这是你宿舍。比赛的选手都已经百尺竿头，开始更进一步了。我这第一步还没跨出去呢。三天了，每天十二小时，重复同一个动作，还做不好，我真的特别烦躁，特别绝望，特别崩溃，并且无奈的接受了自己起步为零这个事实。然后，奇妙的事情发生了，我竟然开始稳步的走向成功。终于。不是，我那么多次都一次性测准了，你就不能表扬我一下吗？不行，因为不值得。那你做的事儿就很值得吗？是啊。你在干什么呢？我在实验大分用的产品，玉轩每季度得开发出新菜来。江先生。这是李燕助理送过来的点心，你放着。嗯。点心啊，我能吃吗？嗯。你就馋吗？我这些茶品就要和玉轩那些茶点做搭配的。这是玉轩的点心啊，难怪这么好吃。嗯，我最喜欢吃甜品了。你说什么？我说我喜欢吃甜品。啊。哎，这个桂花和红糖还有椰浆混合在一起的味道吧，就特别的。回你房间去，把技术放在原地抄五遍。为什么呀？没有为什么，马上。要在下午四点前擦干净，不然开餐前地板还是湿的。奥利，江先生，江先生，停手。是什么？是什么？是我让他们加进去的，因为有了甜味，味道更好。加了糖之后，客人们也更……我只问你，为什么不告诉我？你这样的反应，我为什么要告诉你？那是我的餐厅，所有的菜品都必须要我同意，这不需要我再说了吧？林可颂告诉你的，是。你告诉我，你还搞了什么？没有了，只有这个。我没有告诉你是不想伤害你。我最后一次警告你，不要再动我的菜品，就算有错，也是我江青干负责。有我在的地方，不会有他。
。哟，小伙子来了，你是吃饭呢，还是找小雨呢？我是来找小雨的，您一定是小雨的爸爸啊。<笑>你是哪个国家人呢、啊？啊？啊，我是加拿大人。啊，加拿大 ，Henry Bendio 的故乡。谁？医生 ，Bendio 医生，野游击队做手术的。啊，白求恩呐、啊！哎呀，不错，现在年轻人呐、啊，知道白求恩的不多了。所以我从小就对中国感兴趣，学了中文，来到中国已经五年了。啊，难怪呢。多大了？二十二了。你来中国都干嘛了？在美术学院学水墨画。你学水墨画的，跟小雨怎么就认识了呢？我也喜欢做饭。所以参加厨艺比赛了，未来之星那个比赛，跟小雨一样，也入八强了。啊，喜欢做饭，嗯，好，嘿嘿，喜欢做饭哪儿靠谱？行了，小雨在后厨，你去找他吧。知道怎么走吗？嗯，出门左拐再左拐啊。哦，好，知道了。去吧，谢谢了。嗯。哎，林叔。我看这小哥长得挺机灵的，怎么着嘴傻乎乎的？什么傻乎乎的呀？小雨厉害，得找个听话的。也是，不过雨姐这脾气啊，有的她受了。干活去，走。小雨，你好。怎么了，人？嗯？哎，鲍鱼酥，你们餐厅怎么会这个呢 ？Victor 来过了，嗯。你知道他？欧洲和北美的美食界都知道他，天才嘛，到别人的后厨炫耀厨艺，提前来单挑宣告胜利。不过。他也确实厉害。嗯，不是你今天来干嘛的？我看你被导师选中了呀，想来恭喜你。顺便告诉你，我也入八强了。导师是黄石先生，你听说过吗？没有，我看你过来就是给我添堵的呗。你说他厉害，意思我不厉害呗？不是，只是你现在还不行。你再说一遍。就是你现在还不行吗？出去！怎么了？我叫你出去！啊？怎么了要是不弄你，我就不信走
还不错。干嘛忽然送我裙子？欺负我于心有愧了是不是？你想太多，这工作服。工作服？穿上这个怎么炒菜？没人让你炒菜，想送你去玉轩吃饭。真的假的？我还以为你说话不算数了呢。我说话从来都算数，不过不是我跟你一起去。你自己去。也是啊，也都吃过这么多次了。嗯，你等一下我，我先拿包。碰钉子了吧？钉子。你这中文呢还不行，刚刚轰你就是碰钉子了。哎，对对对，行了，拿筷子吃饭啊。老板给我，哎，没心没肺的啊。你的导师是中国人呢还是外国人呢？是中国人，叫黄石。我昨天见到他，他带我钓了一天鱼。哦，你这导师啊，够不务正业的啊。是，黄石先生特别任性。想做鱼，就要自己去钓，钓不上来，就不做了。那他那店里头就没有菜谱吗？还真就没有，每天做什么全凭心情，基本上是淮扬菜，他那儿得提前半年预定。那够潇洒的，但他那个脾气秉性，参加比赛能行吗？黄石先生说，比赛不重要，跟同行切磋提议才是目的。我觉得他说的特别对，非常对，小伙子，你是个明白人，记住了。嗯嗯，行了，别光顾说话，吃饭。嗯嗯，谢谢叔。嗯，这米饭好好吃啊。哎，这个电饭煲啊，是小雨欣买的，嗯，煮出来的米饭呢，跟柴火烧似的，特别好吃。嗯，喜欢吃就多吃一点啊！那谢谢叔，行，反正你有的吃就行了。嗯，哎欢迎光临，请问您有预约吗？有，呃，楚婷，稍等。楚女士，这边走。你好，代理下方为章鱼，名字叫美人如钩，漫游。谢谢哎，叶子小姐，那个现在餐厅里面好像来了一个美食家，以前我从来没见过他。他现在一边吃着东西，一边在手机里面写着什么。好，知道了。
，天天请慢用。谢谢啊。嗯。怎么，不好吃？你不是去参加活动去了吗？看来你对我的行踪很了解啊。我已经吃饱了，我正要打包回家呢。哦，正好，我也想去见奥利。趁我不在，竟然派林可颂来试吃，你是有多不相信我？你就那么相信他？我只相信事实。没有的话，我跟你道歉；有的话，你跟我道歉。林可颂，你知道了，跟我描述有什么不一样？嗯，我在那个章鱼的里头，尝到了彩椒和小洋葱的味道。我记得你跟我说的是青椒。你怎么说？你徒弟的味觉果然惊人，这道菜，我们一起。在西班牙吃的时候，就放的彩椒和小洋葱。这件事情我记得，不用你提醒我，我就是不喜欢那种味道，我才把彩椒换成青椒粉末，我也才把小洋葱去掉。你为什么把它放回去啊？为了回忆，奥利，我们的回忆现在玉轩也不会有今天的冰淇淋三星。三星，三杯酒。三星，好，那就喝三杯酒。三杯酒。No no 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 no, you gonna finish the drink. One two three. 好。And one more. 好，一二三，喝。弟弟，已经等了你两个小时了，你竟然还在厨房，你怎么可以这样？对不起，我没听到。我，我之前嘱咐过你的。我知道了，下次绝对不会这样。我带你去换衣服好吗？你又来了，奥利。下次，你都说多少个下次了？都一百次了，你让我怎么相信你？这是我弟弟和我妈妈，他们第一次到中国，你就这么对他们？你的心里只有你的菜，根本没有我。够了没啊？那我就分手算了。
吃面包还不睡啊？娜姐，我睡不着，还有什么活没干完吗？我帮你忙吧。不用。有心事啊，米娜姐。江先生和伊丽丝的关系为什么这么奇怪啊？一言难尽啊。那他们以前是恋人吗？伦敦宇轩得了三星那会儿好过，没多长时间，上海宇轩开业前就分手了，是江先生主动提出来的。啊，伊丽丝那么美又那么能干。江先生怎么会舍得啊？你可不知道，伊丽丝这个人呢，平时看着挺冷静的，一谈起恋爱来就不是他了。占有欲好强好强的。那段日子，他跟我们住一起，把江先生馋的，恨不得一天二十五个小时跟他一起，还得说爱他。我还以为他是那种大女人呢。没想到这么没有安全感啊！江先生能受得了吗？受不了。奥利这个人啊，心思都在做饭上，经常忽略伊丽丝的感受，所以两个人就没完没了的吵架。最激烈的一次，伊丽丝把厨房给砸了。好的爱情不是这样的，两个人都太消耗了。奥利完全没有心思工作，就跟伊丽丝提出了分手。奇怪的是，伊丽丝走的那次却非常的平静。妮娜姐，嗯，你认识江先生多久了？有十年了。十年前，我在蒙哥马利家做事，有一天，蒙哥马利领回家一个小伙子，说是在伦敦唐人街一家小餐馆发现他的。一定要收他做徒弟。这个小伙子就是奥利。四年前，蒙哥马利去世了，我就跟着奥利做事了。好了，时间差不多了，我也准备休息了，你也早点睡吧。妮娜姐，晚安。晚安。江天芬和伊丽丝的爱情真的好可怕、啊。妮娜姐说这是不好的爱情，那好的爱情该是什么样的呢？几点了？两点了。金先生晚安。哎，嗯，给你五分钟时间，刷牙、洗脸、换衣服，等会门口见。
你到底去干嘛呀？你动作快一点。带你去培训呢，走。什么培训这么晚要去啊？有病吧？少废话。你不是想学秘籍吗？嗯。人家秘籍半夜两点钟学。我要带你去找食材，等到你睡醒，秘籍都采没了。精神点。嗯。那今天算培训，前两天是什么呀？前两天是热身。你知道你这个人最大的毛病在哪吗？就是浮躁。热身能把你身上的浮躁去掉，让你归零，你才有办法学习新事物。懂了没？嗯。醒醒。吃饭了。嗯。嗯。到哪儿了？有机农场。他们都是玉轩的厨师。这么早还选他有病？来，尝尝。哎，你别闹了，早上起来吃这个胃都烧坏了。谁给你闹？吃。不辣哎，甜的。平时吃的品种不太一样吗？吃青椒跟我们平时吃的是完全一样的。青椒这种东西，从凌晨的三点十分到三点三十分是甜度最高的时候，但从他们采摘出来那一刻起，每小时的甜度会快速降低，每小时降百分之十五。原来我们在菜市场买的食材和食材本身的味道原来差这么多，那你们怎么保鲜啊？正因为这个原因，所以我从来不用青椒入菜。而青椒叶只是玉轩众多蘸酱中的其中八分之一而已。如果非要使用青椒，也只能在它甜度最高的时候打成酱，然后放在有氮气的袋子里，防止它氧化才行。蘸酱八分之一多出了八分之一，真变质。你说什么？嗯。你最好快点开始了解我。拿着。以你刚刚吃到那个为基准，去摘出最好的给我。摘错了你要吃掉。你没听错，去。右边。三点半吃了五个青椒，我长得就跟青椒似的。现在，如果不是让你吃了五个青椒，补充了维他命跟水分，你以为到现在还有力气给我发牢骚？谢谢你啊。不客气。你去哪儿、啊？找蜗牛。蜗牛吃青椒吗？我送给他。蜗牛吃含水的东西，留出你的了。啊！到了没有啊？啊！哇！怎么都不动啊？蜗牛一年的时间里面有半年在睡觉，这段时间它们不进食也不生长。你看到那些大概都一岁了。他们都在睡觉，我们在干什么呢，江先生？蜗牛怕阳光，你怕阳光啊？在白天的时候，即使你把它放在水里，它们也不容易醒过来。就算醒过来，吸水效应也不好，肉质就不会醒
，跟我一样，我一天不睡个二十四小时，我也觉得我的肉质不新鲜。是啊，所以当你选择你的同类做食材的时候，要选择两指宽、深情流畅，不要畸形，不要过大。走完。放到手里掂量一下，重量够沉，肉质才会好。去找。哎，如果我这次找不对，我能不能带回去当宠物啊？如果你找不对，我会把它放在你脑门上。仔细看看，喏，那个就是你说的海龙王，他本名叫敖日新，他所有的鱼啊都是一条一条钓上来的。如果用网子捞鱼的话，鱼在网子里面互相碰撞，表面就会受伤，肉质就会不好。有一个偏执狂，他比我还狠，所有的鱼货都是钓上什么卖什么，没得预定。走，船长，收获怎么样？走，江船长，收获倒不错，只是很遗憾的，今天的鱼全部都卖出去了。怎么会、啊？你上来之后看到的第一批客人不就是我们吗？是吗？你在这儿做什么？早，奥利，我猜到你今天早上会来，所以我昨天晚上就上船。敖船长钓上一条，我就买一条。现在这些鱼都是我的。你这个人怎么能这样啊？你都买了，那别人买什么呀？你想要鱼也可以，那个宋，除非你跟我打个赌。你怎么知道我叫什么？当然了，恶龙公主，因为我是本届未来之星厨艺大赛的冠军，伊丽丝的弟弟维克特。比都没比呢，你就是冠军了。行、啊，赌什么？如果你能把鱼片切成零点一毫米，我就把这些鱼还给于轩。开玩笑呢吧？切成零点一毫米，你怎么量啊你？恶龙公主，看来你的脑袋并不聪明。仔细看好一厘米，你要不要量量？差不多，差不多看看吧，有没有零点一毫米？到你了。你确定你用过刀吗？威克特刚展示的叫拉刀劈法，是用一手
，按住原料，另外一手持刀横劈，一片一片把鱼肉劈下来。这不难，只要注意发力稳当，厚薄均匀。看看，是不是有零点一毫米？这位哥头要多大？他怎么那么厉害啊？他今年二十二。他之前上一初中的时候，跟他一起上学的孩子，都觉得厨师做的饭难吃，说指定要他做。那年他才十三岁，从那个时候到现在。他待在厨房的时间比伊伊斯都长。上了初中就会做吃的啦？那这厨艺能有十几年了吧？你说这么有天赋又这么努力，我可怎么办啊？我回去练刀工去。行啊，可一个月的时间不够，你也练长一点时间。那怎么办啊？哎，要不参加下一届比赛吧？你这么有信心，下回我还选你啊？没有。做好了。这条鱼我们今天做成六种吃法，鱼腹的脂肪最多，拿来做刺身；鱼背肉质厚实，我们拿来煎鱼排；鱼皮富含胶原蛋白，我们做成椒盐脆片。这个鱼标我们切成薄片凉拌，剩下的鱼肉我们做成点心，鱼头跟鱼骨拿来清炖，听懂没有？嗯。之前，先猜一个成语。成语、啊？嗯。瞎子摸鱼。摸你个头啦！认真点。沉鱼落雁。我，我，我真的会打你啊！你给我点提示嘛。如果我们把刺身拿来油炸，鱼胶拿来炖汤，鱼尾做成刺身。哦，请问你会怎样？那你会赚很多钱。哎呀，我知道你想说物尽其用嘛。对，食材是这样，人也是一样，我们要发挥自己的长处，短板要补，但最重要的是，找到最适合自己的剑法，懂了没有？懂了，能吃了吗？快。嗯。
嗯，好吃哎、啊。嗯，吃这个，嗯，好久。小时候就独立过，那你为什么没收啊？他呀，太过聪明。你的意思是我傻呗？你呀、啊，傻的刚刚好。太聪明的人，不愿意下笨功夫，所以难成大器。厨师人呐、啊，被刀割，被邮件，被蒸汽烫，这些都是家常便饭。伤痕就是我们厨师的勋章。这么多伤啊！小时候我特别怕疼，那是我今天第一次见过有伤的人。可能就是因为他们，所以你才是今天的江千帆吧？我要带着我的勋章去练习了，再见